Good morning students, I am your English teacher from Vidya International School. Before starting the video, let me tell you that I had explained half part of this chapter in my last video. Hope you all will remember this story well. So now we will continue our left story. He was thinking, I am quite sure of his beloved daughter and he was wait, wanting to join her in heaven. So he died. He was 57 years old. वो सोचते थे कि वो शोर हैं कि वो अपनी डॉटर के पास जाना चाहते हैं क्योंकि वो उसको वहाँ हेवन में जाके जॉइन करना चाहते थे क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी थी और वो जब 57 इयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई माय मदर हैड नाउ लॉस्ट हर डॉटर एंड हर हस्बैंड ऑल इन द सेम ऑफ अ फ्यू वीक्स हेवन नोज वॉट इट वॉट इट मस्ट हैव फेल्ट लाइक टू बी हिट विथ अ डबल कैटस कैटस्ट्रोप लाइक दिस मेरी जो मदर थी उन्होंने कुछ ही वीक्स के अंदर अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड दोनों को ही खो दिया था और ये जो था टोटली totally डिज़ास्टर था उनके लिए कैटस्ट्रोप मीन होता है डिज़ास्टर ये उनके लिए पूरी तरह से डिज़ास्टर था उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड दोनों को ही खो दिया था हेयर शी वॉज अ यंग नॉर्विंग इन अ फॉरन लैंड सडनली हैविंग टू फेस ऑल अलोन द वेरी ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शी हैड फाइव चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर अ लेस करेजियस वुमैन would almost certainly have sold the house and packed her bags and had it straight back to Norway with children over there in her own country she had her mother and father willing and waiting to help her but she refused to take the easy way out her husband had always stated that he wished all his children to be educated in English school and my mother was determined to carry out the wishes of her dead husband और अब उस फॉरेन लैंड पे वो नॉर्वे की लेडी बिल्कुल अकेली थी ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी उनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी क्योंकि इसके बाद भी उनके पास फाइव चिल्ड्रन थे संभालने के लिए उन्होंने सोचा कि वो सारी चीज़ें वहाँ से बेच के मतलब वो जो घर है वहाँ से बेच के अपनी सारे बैग्स पैक करके अपने देश नॉर्वे में जहाँ वो रहती थी नॉर्वे सॉरी वहाँ पे वो वापस चली जाएंगी अपने पेरेंट्स के पास और उनके पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए लेकिन उन्होंने ये सारी ऑफर्स जो थे वो रिफ्यूज़ कर दिए क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे उनकी विश थी कि उनके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें और वो जो मेरी मदर थी उन्होंने भी मेरे डेड फादर की विश रखने के लिए वहीं पर रहने का डिसाइड किया और ख़ुद ही अकेले सब को संभाला इट वॉज इन लैंड लैंड एफ When I was six year old, that I went to my first school, a kind a kindergarten in nineteen twenty five. When I was just nine, I set out for a boarding school called Saint Peter's. At Saint Peter's, Sunday morning was letter writing time. At nine o'clock, the whole school had to go to their desk and spend one hour writing a letter home to their parents. बात है लैंड ऑफ की जब वो सिक्स ईयर का था तब उसने अपना फर्स्ट स्कूल ज्वाइन किया था डैट इज़ किंडर गार्डन जो कि नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में किया था और जब वो नाइन ईयर्स का हुआ था तो उसे सेंट पीटर्स नाम के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था और वहाँ पे संडे मॉर्निंग को एक लेटर राइटिंग का टाइम होता था सुबह नाइन ओ क्लॉक को जब सारा का सारा स्कूल अपनी अपनी डेस्क पर जा के बैठता था और वहाँ पर एक घंटे बैठ के अपनी फैमिली को अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा करता था फ्रॉम डैट वेरी फर्स्ट संडे एट सेंट पीटर्स अंटिल द डे माय मदर डाइड थर्ड टू ईयर लेटर आई रोट टू हर वंस अ वीक समटाइम्स मोर ऑफ्टन वेन एवर आई वॉज अवे फ्रॉम होम आई रोट टू हर एवरी वीक फ्रॉम सेंट पीटर्स एंड एवरी वीक फ्रॉम माई नेक्स्ट स्कूल रैप्टन and every week from dar es salaam in east africa where i went on my first job after leaving school and then every week during the war from kenya and iraq and egypt when i was flying with uh, the ref my mother uh, for her part kept every one of these letters binding them carefully in neat bundles with green tape but this was her own secret she never told me she do uh, she was doing it उस पहले संडे से लेकर हर संडे मैंने अपनी माँ को लेटर लिखना शुरू कर दिया था जब वो थर्टी टू ईयर्स लेटर मेरी माँ की डेथ हो गई थी 
एंड एवरी वीक एवरी संडे मैं उनको लेटर लिखा करता था चाहे मैं कहीं भी हूँ मैं जब अपने स्कूल में था तब भी मैं अपने कॉलेज में था तब भी और जब मैं अपनी फ़र्स्ट जॉब पे गया था स्कूल छोड़ने के बाद तब भी मैं अपनी मदर को लेटर लिखा करता था और मेरी मदर ने मेरे सारे लेटर्स को एज इट इज़ एक रेड वो ग्रीन कलर के टेप से पैक किया हुआ था ये उनका खुद का सीक्रेट था और ये सीक्रेट उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था इन 1957 व्हेन शी न्यू शी वाज डाइंग आई वाज इन हॉस्पिटल इन ऑक्सफर्ड हैविंग अ सीरियस ऑपरेशन एंड आई वाज अनेबल टू राइट टू हर सो शी हैड अ टेलीफोन स्पेशली इंस्टॉल्ड बिसाइड हर बैड इन ऑर्डर डैट शी माइट हैव वन लास्ट कन्वर्सेशन विद मी शी डिडन टैल मी शी वॉज डाइंग नॉर डिड एनी वन एल्स फॉर That matter because I was in fairly serious condition myself at the time. She simply asked me how I was and hoped I would get better soon and send me her love. I had no idea that she would die the next day, but she knew all right and she wanted to reach out and speak to me for the last time. 1957 में जब उनकी डेथ होने वाली थी और मैं भी हॉस्पिटल में था क्योंकि मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से मेरा एक सीरियस ऑपरेशन हो रहा था जिसकी वजह से मैं उन्हें उस टाइम पे लेटर नहीं लिख पाया था वो भी हॉस्पिटल में थी बट उन्होंने मुझे नहीं बताया था उन्होंने स्पेशली मुझसे लास्ट टाइम बात करने के लिए अपने बेड के बगल में एक टेलीफोन लगवाया था ताकि वो अपनी लास्ट बात मुझसे कर सके वो मेरी उनके साथ लास्ट कन्वर्सेशन थी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे किसी ने भी नहीं बताया था क्योंकि मेरे साथ भी कुछ सीरियस हुआ था इसलिए मेरा भी ऑपरेशन होना था मुझे किसी ने नहीं बताया था मुझे भी नहीं पता था कि कल की मतलब नेक्स्ट डे वो मर जाएंगी उनकी डेथ हो डेथ हो जाएगी उन्होंने मुझसे नॉर्मली बात की और नॉर्मली मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ और मुझे अपना हाल भी नॉर्मल ही बताया लेकिन वो मेरी उनसे लास्ट बात थी वैन आई रिकवर्ड एंड वेंट होम आई वॉज गिवन दिस वॉस्ट कलेक्शन ऑफ माई लेटर्स ऑल्सो नीटली बाउंड विद ग्रीन टेप मोर दैन सिक्स हंड्रेड ऑफ दैम ऑल टूगेदर डेटिंग फ्राम नाइनटीन ट्वेंटी फाइव टू नाइनटीन फोर्टी फाइव ईच वन इन इट्स ओरिजिनल एनवेलप विद द ओल्ड स्टैम्प्स स्टिल ऑन दैम आई वॉज ऑफली लकी लकी टू हैव समथिंग लाइक दिस टू रिफर टू इन माई ओल्ड एज मैं ठीक हुआ और घर वापस आया तो मुझे वो बड़ा सा कलेक्शन मिला लेटर्स का जो कि ग्रीन टेप में बंधा हुआ था बाउंड हो रखा था लगभग सिक्स हंड्रेड जो थे लेटर्स उसके अंदर थे और सारे लेटर्स एज़ इट इज़ रखे हुए थे वो लेटर्स नाइनटीन ट्वेंटी फाइव से लेकर नाइनटीन फोर्टी फाइव तक के थे और जैसे मैंने भेजे थे औरिजिनल एनवेलप में ही थे उन पर वही स्टैम्प थी मैं बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को फील करता हूँ कि मेरे पास मेरे ओल्ड एज के लिए ऐसा कुछ है जिसे देख के मैं खुश हो सकता हूँ अपनी यादें ताज़ा कर सकता हूँ बस यही था इस स्टोरी में सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल नाउ इट्स टाइम फॉर टास्क हेयर इज़ अ टास्क फॉर यू दैट यू ऑल आर हैव टू सॉल्व दी सेवन क्वेश्चन विच आर गिवेन इन मिडल ऑफ द चैप्टर इन अ पिंक बॉक्स that is solved by you only i will not explain anything uh, you will explain these question in your own way i will see your answer then i will explain you uh, tab tak stay home stay safe